แปลนะครับตัวแปลนที่มาเพิ่มเติมมากคืออย่างเช่นเป็นยูคัสแปลนนะครับอันนี้ก็คือตัวขยายแปลนนั่นเองนะครับภาพนี้เป็นในแปลนที่แสดงให้เห็นรอยต่อนะครับจากวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาส่งคาเดียตอนรอยต่อจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นส่วนปัดด้านนะคาเดียในสุนัขเนี่ยโดยมากปกติแล้วเนี่ยครับบริเวณตำแหน่งแม่มักจะไม่ค่อยปรากฏนะครับเป็นเหตุให้คนยากเราจะพบในลักษณะของคาเดียนี่นะครับซึ่งเป็นซิมเพิลคอลัมน่าที่เรียมเขาบอกว่ามันเริ่มจะเป็นในส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนปัดด้านเลยก็คือมันจะมีเซลล์ซึ่งไม่เหมือนกับในส่วนตัวคาเดียนะครับก็คือเซลล์ที่จะเห็นว่าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือเป็นพาราเทลเซลล์นะคือถ้าปรากฏเห็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็กลายเป็นส่วนตัวปัดด้านเลยเพราะฉะนั้นส่วนของตัวคาเดียนี่จะเล็กมากนะครับเพราะนั้นเล็กมากยกเว้นในหูกับในม้าตอนนั้นเองซึ่งพาเนี่ยจะค่อนข้างส่วนของปัญหาเนี่ยนะครับโครงสร้างมันก็คือเป็นโครงสร้างซิมเพิลคอลัมน่าที่เรียบเหมือนกันนะครับตัวลามิน่าโปเปียเนี่ยเห็นได้ชัดเจนก็ตรงที่มาดีในส่วนตัวปฏิแกรนะเป็นซิมเพิลฟรานซุปราแกรนซึ่งแกรนตรงนี้นะครับมันจะมีเซลล์พิเศษเนี่ยสี่ชนิดด้วยกันอยู่ในส่วนนี้นะครับคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกต่อไปและภาพนี้ก็จะเป็นบัสุราลิตโกเซ่นะครับซึ่งจะในสโตรแบกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากในบริเวณนะครับทั้นสับยูโกซ่าก็มักจะไม่มีแตนหรือไม่มีอะไรอยู่ยกเว้นสับยูโกซ่าแปลนนะครับสับยูโกซ่าเล็กสั้นนะครับสับยูโกซ่าเล็กสั้นแล้วก็ตัวมัสคูลาลิตยูโกเซ่จะมี3ชั้นนะครับในภาพที่อาจจะดูเป็น2นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของตัวกระเพาะในสัตว์เนี่ยมันจะเห็นเป็น3ชั้นก็คือเนื้อออฟเลียนะครับแล้วก็ตัววิดเดิลก็จะเป็นเซอร์โคลาเอาเตอร์เป็นกองพิจิตรนอกซึ่งถ้าตัดเนี่ยตัวออปติกเนี่ยบางทีเราจะเห็นเป็นรอยตัดตรงบริเวณเนี่ยคล้ายๆกับเป็นในตัวที่เป็นรองพิจิตรนอกก็จะทําให้ดูยากสักนิดหนึ่งนะครับส่วนไทโรลิกลิเทียนนะครับคล้ายกันนะครับในส่วนตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าเป็นไทโรลิกสปินเตอร์เองนั่นก็คือหมายความว่าตัวที่จะเรียกเป็นซิมเพิลคอลัมน่านะครับแล้วก็แกนที่เป็นฝาไฟโรลิกแกนเนี่ยก็จะอยู่ในลามิน่าโปเปียกันมัสโคลาลิกเบโซเซ่จะหนานะครับที่เห็นเนี่ยหนามากนะครับแล้วก็มีทั้งสัตว์โคซ่าแล้วก็เป็นตัวก้ามัสโคลาลิกซึ่งตรงสปิตเตอร์เนี่ยการจะมีก้ามัสโคลาลิกก็จะหนาเป็นพิเศษนะครับก็เป็นตรงบริเวณที่ปิดไม่ให้กลบเนี่ยมันไหลเข้าไปในส่วนตัวบูดีน่าส่วนต้นตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าโรไฮโดริกเอเจนต์นะครับก็คือตรงส่วนนี้เป็นโรดีนัมนะฮะอันนี้เป็นส่วนตัวไฮโดริกนะครับความแตกต่างมาเลยก็คือพอเป็นในส่วนตัวไฮโดริกเอเจนต์ซึ่งมีไฮโดริกแกลนอยู่ในชั้นลามิน่าโปเปียพอเป็นโรดีนัมปุ๊บลามิน่าโปเปียเนี่ยไม่มีแกลนนะครับแต่แกลนเนี่ยมันจะมีอยู่ในด้านสับโคซ่าเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้เลยว่าผ่านกันและโดยสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าจากในส่วนตัวไฮโดรลาสเองทีพิธีเรียกซึ่งเป็นซิมเพิลคอลัมน่าเนี่ยจะมีแก๊สสิทธิ์ซึ่งปั๊มตัวลงไปหรือว่าเป็นลูกลึกลงไปในลามิน่าโปเปียแต่พอมาเป็นในส่วนฟูดีน่ามันกลายเป็นว่ามันจะมีในส่วนโครงสร้างที่เราเรียกว่ามีลายยืดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลูกลงไปแต่นี่เป็นมีลายยืดขึ้นมานะครับก็จะเป็นความแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนครับอันนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ชี้เห็นดูโอไฮโดรลิกลิเทียนนะครับตัวนี้เป็นไฮโดรลาสสังเกตเห็นนะครับว่าซิมเพิลคอลัมน่าที่เรียกมีแก๊สสิทธิ์มีไฮโดรลิกแกลนในชั้นลามิน่าโปเปียนะครับเสร็จแล้วเอามาตัวนี้นะครับมันกลายเป็นว่าพอเป็นอูรีน่าเนี่ยมันก็จะมีในส่วนตัวบินไลน์แล้วก็มีส่วนโครงสร้างที่อยู่ในลามิน่าโปเปียเลยก็คือส่วนของคลิปออฟที่เพูดนะครับแล้วจะมีแกลนอยู่ในชั้นสับยูโกซ่าอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นตัวดีท็อกแกลนนะครับก็จะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้เซลล์สี่ชนิดที่อยู่ในส่วนฟันด้านอันนี้มีความสำคัญนะครับแล้วก
ในเรื่องของข้อข้ออาหารที่ค่อนข้างมากเซลล์ตัวแรกนะครับเรียกว่ามิวคัสเอ็กเซลตัวนี้เป็นเซลล์ซึ่งถ้าคุณมองด้วยกล้องสุรพัฒน์เองไม่ต่างจากซิมเพิลคอลัมน่าที่เรียบนะฮะที่ถูกจมคนผิวมันเพียงแต่ตาแหน่งมันเนี่ยอยู่ตรงบริเวณพ่นพิษหรือพ่นหลุดนะครับแค่นั้นเองก็จะเรียกว่ามิวคัสเอ็กเซลนะครับมิวคัสเอ็กเซลนะครับเซลล์ตัวที่สองก็คือชิปเซลล์หรือไซโคเจนิกเซลล์นะครับเอ็นไอซีนะครับไม่ใช่เอ็นซีไอเอ็นไอซีไซโคเจนิกเซลล์นะครับชิปเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่สร้างเป็นสโนเจนนะครับเป็นเอนไซม์ที่ย่อยอพวกที่เป็นเป็นไทนะครับก็คือย่อยโปรตีนเซลล์ตัวที่สามคือไพรทอเซลล์นะครับหรือออกซิเซลล์นะครับตัวนี้สร้างไฮโดรโพลิกแอซิดนะครับเป็นเซลล์ที่ติดสีแอซิโดฟิลิกนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างพวกชิปเซลล์นะครับการสร้างไฮโดรโพลิกแอซิดของมันก็จะสร้างมาจากตัวกระแนวลิปไลน์ที่อยู่ในเซลล์มันเองแล้วก็ปล่อยออกมาในส่วนของตัวทางเวณอยู่ด้านนอกนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดที่สร้างจากในส่วนคาไรเซลล์เนี่ยเกิดจากการเอาไฮโดรเจนกับคลอไรไอคอนเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปตรงด้านฐานเซลล์แล้วเสร็จแล้วมันก็มีกระบวนการที่จะทำการรวมเอาไอออนสองตัวให้กลายเป็นไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับวันนี้โปรตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีความเข้มข้นอยู่ระดับหนึ่งก็คือสามารถจะย่อยอะไรต่างๆได้ก็ต้องเยอะครับตัวที่สี่เซลล์ที่4นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นกลุ่มเซลล์ก็คือเป็นเอนโทรเอนโทรปริงเซลล์เอนโทรก็คือลำไส้นะครับเอนโทรปริงก็คือสร้างพวกที่เป็นเซลล์พักข้างโอโมนนะครับเซลล์พวกนี้นะครับหน้าตาเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากในส่วนเซลล์ที่อยู่ตรงบริเวณชั้นบางหน้าโคเปียนนะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันทำหน้าที่พิเศษก็คือมันสร้างพวกแกสโซอินเทสซิโนฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการทำงานในทางเดินอาหารนะครับตัวแรกก็คือ G c e l l หรือแกสติดเซลนะครับอันนี้เป็นตัวที่เด็หลังแกสติดออกมาฮอร์โมนตัวนี้ไปกระตุ้นการสร้างไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับตัวแกสติดเซลเองมีตัวกระตุ้นหลายอย่างนะครับการสร้างฮอร์โมนเองต้องมีสิ่งเขาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องความเครียดนะครับความเครียดก็จะทำให้ตัวทีเซลเนี่ยไปกระตุ้นการหลั่งแก๊สซิดแก๊สซิดก็ไปกระตุ้นการสร้างไฮโดรคลอริกแอซิดที่มากขึ้นก็ไปเป็นผลที่ทำให้กรดในกระเพาะนี่มีความเข้มข้นสูงนะครับความหิวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเซลล์ตัวหนึ่งก็คือทีซีเซลนะครับอันนี้สร้างวิตามินกับซีโรโทนินนะครับทางพิสตีนกับซีโรโทนินก็ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่กระตุ้นการสร้างนะกระตุ้นการหลั่งอันนี้ก็เกิดในความเคลื่อนขึ้นจากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นดีเซลนะครับอันนี้สร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าโซมาโตสแตตินนะครับโซมาโตสแตตินตัวนี้จะไปควบคุมนะครับพวกเอนโทรเอนโทรกริกซิฟิคันต่างๆนี่ก็คือเซลล์ดีเซลกับเซลล์ดีซีเซลเนี่ยให้หลังฮอร์โมนเนี่ยลดลงก็คือควบคุมแก๊สซีทีสมีกับซีโรโทนินไม่ให้หลังเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนกับเป็นเซลล์ที่มาควบคุมไอเซลล์สองตัวที่อื่นครับทีนี้มาดูหน้าตาของเซลล์แต่ละตัวนะครับตรงบริเวณปัตตาสเนี่ยนะครับทีที่ทีเรียกที่ปุ่มอยู่นะครับบนผิวมันที่เป็นซิมเพิลคอร์ดาที่เรียกอันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นมิวคัสเซอร์เฟสเซลก็ได้นะครับเพราะหน้าตามันก็คือเป็นซิมเพิลคอลัมน่าแต่พอมันลึกลงมานะครับอยู่บริเวณพวกต้นของตัวพิษตัวนี้เนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่ามิวคัสเอ็กเซลนะครับหน้าตาเนี่ยไม่ได้ต่างเลยจากในส่วนตัวซิมเพิลคอลัมน่าที่เรียบอยู่ที่ตรงตำแหน่งนะครับแต่ถ้าลึกลงมาแบบนี้จะกลายเป็นในส่วนของปฏิกแปลงไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็ทำการย้อมสีพิเศษนะครับเนื่องจากว่า
วิวพัฒน์เม็ดเซลล์หรือวิวพัฒน์เซอร์เฟสเซลล์เนี่ยสิ่งที่มันสร้างเลยก็คือวิวซีโนเจนซึ่งเป็นสารคาร์โบไฮเดรตนะครับไบโปรโตีนนะครับเป็นสารคาร์โบไฮเดรตสารคาร์โบไฮเดรตตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาสีประเภทหนึ่งมายองนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับเบอร์ลีออร์ดิกแอซิดชิมันก็จะทําให้เต็มเป็นสีดอกไม้บางเย็นนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่ย้อมตรงนี้ก็จะเป็นตําแหน่งตัวที่เป็นทั้งคิวคัสเซอร์เฟสกับคิวคัสเอ็กเซลนะครับก็จะเห็นที่สีที่ปูเป็นสีเป็นไปหมดนะครับอันนั้นคือตําแหน่งเซลล์ที่สร้างคือมิวซีโนเจนนะครับหรือสารมิวซินซึ่งการแสดงให้เห็นมากในส่วนคิวด้านบนเองเนี่ยก็มีเซลล์ที่สร้างคิวคัสออกมาเปลือกนะฮะเพราะถ้าไม่เปลือกตรงนี้นะครับไฮโดรคาริกแอซิดกับส่วนของเอ็กซิโนเจนที่หลักมาก็จะเป็นกัดผิวข้างนอกนะครับมันก็เลยจะต้องมีผิวคัดเอ็กเซลกับผิวคัดเซลเซลต่อคนอันนี้เรามาดูเซลล์แต่ละตัวนะครับตัวแรกคือชิปเซลล์นะครับตัวชิปเซลล์เองเนี่ยนะครับตรงฟันดิกแกรมเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างหน้าของมันทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่ติดออกสีเบสโซฟิลิกนะครับออกเป็นน้ำเงินบ้านเล็กน้อยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชิปเซลล์คำว่าชิปนี้ก็คือส่วนใหญ่นะครับก็คือหมายความว่าเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ของตัวแคสปาติกแกนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ในการสร้างนะครับเอ็กซิโนเจนโทษทีนะครับสร้างในส่วนตัวเป็นไซน์นะครับที่มาช่วยในการย่อยเช่นกันนะแล้วเซลล์อีกตัวหนึ่งก็คือพาราเทลเซลล์นะครับพาราเทลเซลล์เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ติดสีแอซิโดฟิลิกออกเป็นสีชมพูเลยนะครับเด็ดพัดอันนี้หมายว่าย้อมเป็นเอสเซนีธรรมดานะครับสีเอสเซนีธรรมดาย้อมก็จะเห็นพาราเทลเซลล์ที่ติดออกเป็นสีชมพูเนี่ยก็ไม่เกิดชัดเจนนะครับพาราเทลเซลล์เป็นเซลล์ที่สร้างไฮโดรคาริกแอซิดนะครับวิธีการสร้างของมันก็คือมันจะเอาคอลายไอคอนกับในส่วนของไฮโดรเจนไอออนนะครับไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมาจากมาจากสองซอสนะครับซอสนึงเนี่ยอาจจะมาจากตัวไปคอมเพนต์นะครับอีกซอสหนึ่งมาจากในส่วนน้ำนะครับส่วนตัวคอลายก็มาจากในส่วนของคอลายไอออนนะครับเมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะมีการรูตัวขึ้นกลายเป็นไฮโดรคาริกแอซิดนะครับลักษณะของเซลล์คาริเทลเซลล์ตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของโครงสร้างภายในเซลล์เนี่ยก็คือจะมีการาสร้างเป็นเหมือนกับข้อเล็กๆนะครับที่เกิดจากอินทิเรียมเซลล์มันเนี่ยนะครับมันเข้ากดตัวเข้าไปอยู่ภายในเซลล์นะแล้วก็ทําให้เป็นดูเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดนะครับที่เราเรียกว่าคาแนลวิทูไลตัวนี้ก็เอาไว้เพื่อปล่อยไฮโดรคาริกแอซิดเนี่ยออกมานะครับภายนอกส่วนเซลล์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไอตัวที่เราบอกนะครับว่าเป็นส่วนของเอตโลเอโดปรินเซลพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นดีเซลนะครับดีซีเซลหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือว่าดีเซลเราไม่สามารถจะแบ่งชนิดได้ชัดเจนนะครับลักษณะอย่างในภาพนี้เป็นการย้อมสีพิเศษนะครับเพื่อให้ติดในส่วนคอโมดที่สร้างโดยโอปรินเซลก็จะเปลี่ยนออกเป็นสีตะกอนตะกอนเนี่ยนะครับมันก็มีกระจายตัวไปอยู่ในส่วนแถวที่เป็นพวกแก๊สสีแกงทั้งหลายปฏิแรงนะครับกระจายอยู่เต็มไปหมดก็เป็นตัวที่สร้างพวกฮอร์โมนนะครับเอนโตรยตัวเป็นฮอร์โมนต่างๆที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือนะครับจบในส่วนของตัวโซแมตเท่านี้นะครับมีคำถามไหมง่ายดีครับเพราะนั้นสรุปนะครับหลักๆที่เราต้องเข้าใจเลยในส่วนของตัวกระเพาะอาหารเลยตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มแรกเลยก็คือพวกโครงโซแมนนะครับโครงสร้างหลักๆต้องแยกให้ออกว่าในส่วนของโครงแมนนั้นส่วนดูเมนเมติคูล่าและโอมาซ่านั้นแยกกันได้อย่างไรนะครับตัวที่ใช้เป็นตัวสังเกตเลยก็คือในส่วนของตัวแกนกลางของมันนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นรูเมนก็แกนกลางก็เป็นรูปปฏิกิริยาที่ดูลังในหน้าปกติธรรมดาถ้าเป็นเลขติดตัวลาก็จะมีในกลุ่มของมัสคูลาริสเอโคเซ่นะครับอยู่ตรงยอดถ้าเป็นเลขติดตัวลาเองก็จะมีในส่วนของ
มัชุราอยู่ที่ประเทศสองการแล้วก็แทรกด้วยชาติของสมุทรมาเซลที่มาจากอินเตอร์เซคูล่าคาร์ติกามัชุราอยู่อันนั้นสำหรับโรโซแมนนะครับส่วนครูโซแมนแบ่งออกไปสามปีเทียบนะครับส่วนคาเดียฟันนัทไพโรลาสนะฟันนัทคาเดียกับไพโรลาสซิมเปิลคอร์คอร์นาที่เรียบเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นแฟนก็คือไม่ย่อยจะเป็นคาเดียแฟนปฏิแฟนก็เป็นคาสแฟนนะครับส่วนตัวฟันนัทเองเนี่ยนะครับมันก็มีในส่วนตัวปฏิแฟนที่เป็นซิมเปิลราชุปลาอีเซลสี่ชนิดนะครับตัวที่เน้นคือซึ่งคาร์เลตอลเซลนะครับสร้างไฮโดรลิกแอซิดนะครับติดสีแอซิโอฟิลิกนะส่วนเนตโรไอโอคลินก็ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนสำหรับทางเดินอาหารครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้มีคลิปซึ่งจริงๆเนี่ยผมเอาให้ไว้นะครับในส่วนตัวสไลด์นะครับตัวเอกสารอันนี้ก็ลองไปอขอดูจากเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับมีสี่คลิปสั้นๆแล้วประมาณสิบนาทีนะอันแรกนี่ก็คือเป็น digestion foods changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body food in the mouth is mixed with saliva Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi, where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus. And forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. The first thing that happens is, as you think about foods, you begin to produce saliva, and in that saliva is digestive enzymes, specifically amylase. Which is what helps you to digest starches. It's your first stage of starch digestion is in your mouth. Now you chew your foods up if you chew them and mix them well with saliva, and then you swallow it. The food travels down into the esophagus before it enters the stomach. It passes through what we call a sphincter muscle, called the lower esophageal sphincter, and then the food passes into the stomach. Now, when you started to think about food again, other things are happening. First, you begin to increase the mucus lining of the stomach. The next step is the production of hydrochloric acid and pepsin, and that's very, very important because what hydrochloric acid does when it's secreted is it signals this lower esophageal sphincter to tighten and close. Because guess what happens? You begin to churn the food up, and if that sphincter muscle doesn't tighten and close, you will reflux food into the esophagus. Your esophagus doesn't have a mucus lining to protect it, so it's going to irritate and inflame it if you reflux your foods. Now the next stage is food begins to leave the stomach, and it begins to leave the stomach in small portions. 
So as it leaves, you have two ducts, and that's duct, not quacking ducts. It's a duct. And this duct comes from the pancreas, and that's where your digestive enzymes are produced. That's protease for protein digestion, amylase for starch digestion, and lipase for fat digestion. This process must take place in order for you to have nutrients available for the health of your body. So what do you need to do with this digestion? You break protein to amino acids, your starches to glucose, and your fats to fatty acid. And this is the process that must happen. Now the next step, food travels into the small intestine. This is where most of our nutrients are absorbed. So we have in this small intestine a nice mucus lining. And it is sort of like your gatekeeper, this small intestine. And what I mean by that, if you've properly broken down your protein, your starches, and your fats, your gatekeeper, which is your mucus lining, says, okay, you can enter the bloodstream to provide nutrients for your body. It also acts as a barrier, so it's like a filter. So guess what? You don't want everything passing along your intestinal tract in your bloodstream. That is not good. So it is a barrier to keep out undigested foods, bacteria, parasites, anything like that from entering your bloodstream. So this small intestine is crucial to the health of the rest of your body. Now next is your large intestine, or we call it the colon. So as contents are coming over through the ileocecal valve into the large intestine, they should be in a liquid form. What does the colon do? It takes the water out of it, very simple. It moves it up across the transverse colon, down the descending colon, and out the body. And as it does so, as it extracts more water from it, you develop a more solid bowel movement. Now, in this colon is something called bacteria. And you know what? We have become so bacteriophobic in this country. But this bacteria, most of it, is very friendly to you. And you have about two to four pounds of it, which is about the size and weight of a brick. Now, next thing that occurs is something called a bowel movement. Now, we don't want to talk about. As food reaches the stomach, an expandable muscular sac